Let's start now our new topic alertness concerning food. Number 1 cleaning the raw food. We should clean fruits and vegetables before we eat, cut or cook. Washing fresh fruits and vegetable is a proven way to remove germs from their surface. Wash it to avoid foodborne illness and diseases. Mostly vegetables and fruits are grown in outdoor farms. Very often dust and mud stick to them. This dust carries germs which causes diseases. Sometimes many chemicals are used for protection of fruits and vegetables from insects and to increase the production of fruits and vegetables it can cause several diseases washing will remove some of it and prevent them from entering your body wash fruits and vegetables after cutting them it will wash away the vitamins and minerals present in them kuch ehtiyati tadbeer hoti hain food se mutalliq jisme sabse important cleaning the raw food hai raw food se murad sabziyan aur phal hain sabziyan aur phalon ko hamesha dho kar istemal karna chahiye kyunki mostly ye बागों और खेतों में उगाई जाती हैं जिसकी वजह से इन पर मिट्टी लगी होती है इस मिट्टी में जरासीम होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं और अगर वो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तो बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं इसके अलावा कुछ केमिकल्स और दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं ताकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ग्रोथ में इजाफा हो सके उनको कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके लेकिन ये केमिकल्स इंसानी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह हैं इसलिए हमेशा फल और सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से महफूज रह सकें लेकिन ये ज़रूरी है कि उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए ताकि काटने के बाद पानी से धोने से इनके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ ज़ाया ना हो जाएं और वो इंसान की के फ़ायदे के बजाय नुकसान का सबब बन जाएं। fruits and some vegetables are eaten raw but other foods have to be cooked before eating proper cooking makes food more tasty more softer tender and easy to digest some food item may contain germs cooking will kill these germs and make them harmless food should not be cooked for a long time because overcooked food lost their useful nutrients don't use extra water for cooking because it is thrown away nutrients can be lost different methods of cooking are boiling steaming frying roasting and baking फल और सब्जियों के अलावा तमाम फूड को हमेशा पका के खाना चाहिए क्योंकि पकाने की वजह से फूड जो है वो मज़ीद मज़ेदार हो जाता है अपना प्रॉपर मज़ा देता है इसके अलावा नरम व मुलायम हो जाता है ताकि हम उसको आसानी से हसम कर सकें इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें जर्म्स पाए जाते हैं और इन जर्म्स को कुकिंग के जरिए ख़त्म किया जाता है ताकि वो गज़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके 
लेकिन फूड को ज्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना चाहिए क्योंकि ओवर कुक फूड जो होता है अपने यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो है वो जाया कर देता है कभी ज्यादा पानी का इस्तेमाल भी कुकिंग में नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी जब हम फेंकते हैं तो उसके साथ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी जाया हो जाते हैं कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं कुकिंग के जिसमें बॉइलिंग है स्टीमिंग है फ्राइंग है रोस्टिंग है बेकिंग है ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट बॉइलिंग कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम बॉईल कर कर खा सकते हैं जैसे आपका एग हो गया राइस हो गया इन तमाम दोनों चीज़ों को हम बॉइलिंग फॉर्म में खा सकते हैं बॉइल फॉर्म में खा सकते हैं इसके अलावा स्टीमिंग की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली वेजिटेबल्स को स्टीम किया जाता है लेकिन इसके साथ साथ समटाइम हम फिश हो गई चिकन हो गई उसको भी स्टीमिंग के तौर स्टीम करके खा सक खाते हैं फ्राइड फ्राइंग या फ्राइड फूड की बात अगर हम करें तो ये बात किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं फ्राइंग का क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो फ्राइंग आइटम्स को पसंद करते हैं जिसमें आपके नगेट्स हो गए फ्रेंच फ्राइज हो गए चिप्स हो गए तो ये तमाम की तमाम आइटम्स जो हैं वो फ्राई करके इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अलावा रोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली आप देखिए डिफरेंट काइंड के कबाब हो गए या चिकन हो गई उसको हम एज ए ब्रोस्ट रोस्ट करके खाते हैं बेकिंग के बारे में तो हर किसी को पता होगा जैसे बिस्किट्स हो गए केक्स हो गए या जितने भी बेकरी आइटम हैं वो तमाम के तमाम बेकिंग के जरिए बनाए जाते हैं प्रिजर्विंग फूड फूड गेट्स स्पॉइल्ड इफ इट इज कैप फॉर अ लॉन्ग टाइम Germs start growing on it. You will fall ill if you eat such food. There are different methods to prevent rotting of food. This is called preservation of food. Preserved food remain good for a long time. Some methods of preservation are freezing, drying, canning adding sugar salt and vinegar preserving food it means agar hum kisi food ko lambe arse tak rakhna chahe to wo kharab ho jata hai aur usme paida hone wale jarasim agar hamari body mein dakhil ho jaye to hum bahut bure bimar pad jate hain different methods hain jinke zariye hum food ko ek lambe arse tak रख सकते हैं और उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं जिसमें आपके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें आपका फ्रीजिंग हो गया ड्राइंग हो गया कैनिंग हो गया एडिंग शुगर सॉल्ट एंड विनेगर हो गया नंबर वन है फ्रीजिंग आप सबको मालूम है आप सबके घर में फ्रीजर्स और डी फ्रीजर्स मौजूद हैं जिसमें आपकी मम्मा जो है वो डिफरेंट किस्म की सब्जियों को फ्रीज करती हैं या डिफरेंट टाइप के फूड्स को फ्रीज करती हैं जिसमें मोस्टली आपके डिफरेंट काइंड्स के कबाब वगैरह होते हैं उनको शॉपर में या एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीजर में एक लंबे अरसे तक के लिए रखा जा सकता है ड्राइंग की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अच्छी तरह से ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद एयर टाइट बैग्स या कंटेनर्स में रखकर इस्तेमाल किया जाता है इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके ग्रेप्स हैं अगर हम ग्रेप्स को ड्राई करते हैं तो वो किशमिश की शक्ल में आ जाते हैं और उस किशमिश को हम एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं कैनिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और डिफरेंट टाइप की के ग्रेन्स या डिफरेंट टाइप के सीरियल्स वगैरह जो हैं वो कैंस में पैक कर दिए जाते हैं उसमें एक ख़ास केमिकल ऐड किया जाता है जिसको प्रिजर्वेटिव कहा जाता है उसको ऐड करने के बाद एक लंबे अरसे तक इस फूड को हिफाजत से रखा जा सकता है जो कि अपनी फूड वैल्यू नहीं 
ختم ہونے دیتا لیکن ان کینس کو اگر ایک دفعہ اوپن کر لیا جائے تو ہم ری یوز ری یوز نہیں کر سکتے وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے اس پر ایک ڈیٹ مینشن ہوتی ہے جس کو اس کی ایکسپائری ڈیٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ فوڈ استعمال کے قابل نہیں رہتا ہے ایڈنگ شوگر سالٹ اینڈ ونیگر یعنی سرکا کچھ پریزرویٹوس کے علاوہ ہم اگر کسی سب چیزوں میں شوگر سالٹ یا سرکہ بہت زیادہ مقدار میں ڈال کر اس کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے پرزرو کر سکتے ہیں جس جس میں ہماری اچار چٹنیاں ہو گئے ہمارے ڈفرنٹ قسم کے شوگر سیرپ ہو گئے آئس کریمز ہو گئیں یا ڈفرنٹ قسم کے جیمز جیلیز ہو گئے تو ان سب کو ہم ایڈنگ شوگر سالٹ اور وینیگر کے میتھڈ سے پرزرو کرتے ہیں Let us try to fill in these blank with the right answer. Number 1. Protein are body building food. Carbohydrates and fats are energy giving food. Meat and fish are rich in protein. Rice is rich in carbohydrates. Butter and ghee are rich in fats. Page number 4. The nutrients required by our body are protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals. What should be done in your book? Page number 7. Exercise A. Fill in the blanks with correct option. Number 1. The nutrients that help your body to grow are Yes, answer is protein. Number 2. The nutrients present in large quantity in potatoes are The answer is carbohydrates. Number 3. Bodybuilding foods are rich in protein. Number 4. If food is overcooked, useful nutrients are lost. Number 5. Steaming is a method of cooking. Exercise B. Match the following. Number 1. Fat, iron, starch, cooking, canning. Yes, fat match with butter. Butter is the main source of fat. Iron Match with mineral. Iron is rich in mineral. Starch Carbohydrates Match with the carbohydrates because starch present in carbohydrates. Cooking Boiling is a method of cooking that's why Match cooking with the boiling. Canning preservation. Canning is the method of preservation. Work should be done in your book. Video will be continued to part 3.